హే గాయ్ సలా ఉన్నారు ఉత్తరకాశీ టన్నెల్ రెస్క్యూ గురించి మీరు వినే ఉంటారు దేశం అంతా దివాళీ జరుపుకుంటున్న టైంలో సిల్క్ యారా టన్నెల్ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా ఉన్న నలభై ఒక్క మంది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఆ టన్నెల్లోని కొంత భాగం కూలిపోవడంతో అక్కడే చుక్కుకొని పోయారు వీళ్ళు చిక్కుకున్న వెంటనే గవర్నమెంట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎన్నో టెక్నిక్స్ తో వీళ్ళని బయటకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది కానీ ప్రతి టెక్నిక్ ఫెయిల్ అయింది చివరికి బ్యాన్ చేసిన రాట్ హోల్ మైనింగ్ అనే టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసి పదిహేడు రోజుల తర్వాత వర్కర్స్ ని సేవ్ చేశారు అయితే అసలు ఈ టర్నెల్ ఎందుకు కూలిపోయింది వర్కర్స్ ని సేవ్ చేయడానికి పదిహేడు రోజులు ఎందుకు పట్టింది ఆ పదిహేడు రోజులు వర్కర్స్ టర్నెల్ లోపల ఎలా బ్రతికి ఉన్నారు వీటన్నిటికి ఆన్సర్ ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ టైమ్ లైన్ గురించి చెప్తాను చూడండి నవంబర్ పన్నెండు ఉత్తరాఖండ్ లోని సిల్క్ యారా ఇంకా దంగల్ గోన్ అనే రెండు గ్రామాల మధ్యలో ఉన్న బ్రహ్మకల్ యమునోత్రి హైవే కింద జరుగుతున్న అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ కన్స్ట్రక్షన్ కూలిపోవడంతో నలభై ఒక్క మంది వర్కర్స్ లోపల టన్నెల్లో ఇరుక్కుపోయారు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ని వెంటనే మొదలు పెట్టారు అదృష్టం ఏంటంటే టన్నెల్ అటు ఇటు మూసుకుపోయింది కానీ మధ్యలో అంటే వర్కర్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో మాత్రం టన్నెల్ స్టడీగానే ఉంది ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే బయట ఉన్న వాళ్ళు శిథిలాల్లో నుంచి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ విత్ ఉన్న చిన్న పైప్స్ ని పంపి ఆ పైప్స్ ద్వారా లోపల ఉన్న వర్కర్స్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యారు అంతేకాదు అలాంటి పైప్స్ తోనే వర్కర్స్ కి ఆక్సిజన్ అందేలా సెట్ చేసి ఆ పైప్స్ లో నుండి వర్కర్స్ కి ఫుడ్ ని కూడా పంపించారు ఫుడ్ అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ నట్స్ పఫుడ్ రైస్ ఇలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ తో పాటు వర్కర్స్ కి హెల్ప్ అయ్యే కొన్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ మెడిసిన్స్ ని కూడా పంపించారు నవంబర్ పదమూడు ఉత్తరాఖండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ప్లేస్ కి వచ్చారు బయట రెస్క్యూవర్స్ శిథిలాలతో మూసుకుపోయిన టన్నెల్ ని తెరవడానికి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించారు నవంబర్ పద్నాలుగు వర్కర్స్ ని బయటకు తీసుకురావడం కోసం ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల మిల్లీమీటర్స్ డయామీటర్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద పైప్స్ ని అమెరికన్ ఆగర్ మిషన్ సాయంతో లోపలికి డ్రిల్ చేయటం మొదలు పెట్టారు బేసిక్ గా ఏంటంటే కూలిపోయిన శిథిలాలకి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి మధ్య ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్ల వరకు శిథిలాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్స్ ని డ్రిల్ చేసి వర్కర్స్ ని బయటకు తీసుకొని రావాలి అనేది ప్లాన్ అయితే ఈ డ్రిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మళ్ళీ ఇంకో యాక్సిడెంట్ ఏమీ జరగకుండా అంటే మళ్ళీ టన్నెల్ కూలిపోవడం లాంటివి జరగకుండా టన్నెల్ ప్రూఫ్ కి రైన్ ఫోర్స్మెంట్ చేసి రూఫ్ ని స్టడీగా చేసి ఆ తర్వాత డ్రిల్లింగ్ మొదలు పెట్టారు నవంబర్ పదిహేను ముందు తీసుకుని వచ్చిన ఆగర్ మిషన్ పనితీరు సరిగ్గా నచ్చకపోవడంతో ది నేషనల్ హైవేస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎన్హెచ్ఐ డిసిఎల్ ఢిల్లీ నుంచి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఆగర్ మిషన్ ని రిక్వెస్ట్ చేశారు నవంబర్ పదహారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కొత్త ఆగర్ మిషన్ ని అసెంబుల్ చేసి డ్రిల్లింగ్ మొదలు పెట్టారు నవంబర్ పదిహేడు అయితే ఈ కొత్త ఆగర్ మిషన్ తో ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీటర్లు ఉన్న శిథిలాలని ట్వంటీ సెవెన్ మీటర్స్ వరకు డ్రిల్ చేసి ఫోర్ ఎంఎస్ పైప్ లని సెట్ చేశాక ఐదో పైప్ సెట్ చేయడం కోసం డ్రిల్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద రాయి అడ్డు రావడంతో డ్రిల్లింగ్ ని ఆపేసి ఇండోర్ నుంచి ఇంకో ఆగర్ మిషన్ ని తెప్పించారు ఆ మిషన్ తో డ్రిల్లింగ్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టాక టన్నెల్ నుంచి క్రాకింగ్ సౌండ్ రావడంతో డ్రిల్లింగ్ ని ఆపేశారు నవంబర్ పద్దెనిమిది తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఆగర్ మిషన్ ఫెయిల్ అవడంతో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి అఫీషియల్స్ రంగంలోకి దిగారు ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కలిసి ఒక ఫైవ్ ప్లాన్స్ ని సజెస్ట్ చేశారు వీటిల్లో వర్టికల్ డ్రిల్లింగ్ ఒకటి అంటే టన్నెల్ టాప్ నుంచి డ్రిల్ చేసి వర్కర్స్ ని కాపాడాలి అని వీళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు నవంబర్ పంతొమ్మిది డ్రిల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ ని పూర్తిగా ఆపేశారు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ నితిన్ గడ్కరీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ని రివ్యూ చేసి ఇదంతా కాదు ఆగర్ మిషన్ తో హారిజెంటల్ డ్రిల్లింగ్ ఏ బెస్ట్ అని చెప్పి హారిజెంటల్ డ్రిల్లింగ్ నే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు నవంబర్ ఇరవై పిఎం మోడీ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ దామితో టన్నెల్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ గురించి మాట్లాడి రెస్క్యూవర్స్ లో ధైర్యాన్ని కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి అని చెప్పారు నవంబర్ ఇరవై ఒకటి రెస్క్యూవర్స్ సిల్క్ యారా టన్నెల్ లో చిక్కుకుపోయిన వర్కర్స్ యొక్క వీడియోని రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళకి ఫుడ్ పంపిస్తున్నట్టు పైప్ ద్వారా వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది ठीक है तो ठीक है कैमरा कैमरा ओके ठीक है तो कैमरा अपने आपको दिखाए हाथ
ఇదే టైంలో రెస్క్యూవర్స్ టన్నెల్ కి వేరే ఎండ్ లో అంటే బాల్కోట్ ఎండ్ నుంచి టన్నెల్ తవ్వటం మొదలు పెట్టారు నవంబర్ ఇరవై రెండు టన్నెల్ శిథిలాల్ ని హారిజెంటల్ డ్రిల్లింగ్ ద్వారా ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ డ్రిల్ చేసిన తర్వాత ఆగర్ మిషన్ కి ఐరన్ రాడ్స్ అడ్డం రావడంతో మిషన్ డ్రిల్లింగ్ ని ఆపేయాల్సి వచ్చింది నవంబర్ ఇరవై మూడు ఐరన్ రాడ్స్ ని తొలగించి మళ్లీ డ్రిల్లింగ్ ని మొదలు పెట్టారు శిథిలాల్ ని నలభై మీటర్లు డ్రిల్ చేశాక మళ్లీ డ్రిల్లింగ్ ని ఆపేశారు ఈసారి డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ని ఎక్కడైతే పెట్టి డ్రిల్ చేస్తున్నారో ఆ ప్లేస్ లో క్రాక్స్ రావటం మొదలయ్యాయి నవంబర్ ఇరవై నాలుగు ఆగర్ మిషన్ పొజిషన్ ని మార్చి మళ్లీ డ్రిల్లింగ్ ని మొదలు పెట్టారు కానీ మళ్లీ మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అడ్డం రావడంతో డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ ని మళ్లీ ఆపేయాల్సి వచ్చింది నవంబర్ ఇరవై ఐదు రెస్క్యూ ముందుకు వెళ్లకపోవడంతో ఇంటర్నేషనల్ టర్నెలింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్నాల్డ్ డిక్స్ ని రంగంలోకి దించారు I'm sure of the rescue. Absolutely sure. Arnold direction lo drilling ni malli modalu pettina adi malli aagipoyindi kaaranam drilling mission lo mal function. November 26 inka horizontal drilling tho panavatledu ani cheppi vertical drilling cheyadam ani silk yara balco tunnel pai nunchi drilling cheyatam modalu pettaru. Um but it has to be done very accurately because the drill must come from the top of the mountain exactly onto the tunnel. 86 meter lo drill cheste workers degiriki cherukovachu. November 27 inka డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తో పనవట్లేదని చెప్పి ఫైనల్ గా ర్యాట్ మైనర్స్ ని పిలిపించారు అప్పటికే హారిజాంటల్ డ్రిల్లింగ్ ద్వారా ఆగర్ మిషన్ మాక్సిమం డ్రిల్ చేసింది కానీ లాస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ డ్రిల్ చేయటం ఆ మిషన్స్ వల్ల కాకపోవడంతో ఈ ర్యాట్ మైనర్స్ సాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వీళ్ళు మాన్యువల్ గా అంటే మిషన్స్ సాయం లేకుండా డ్రిల్ చేసి ఫైనల్ గా వర్కర్స్ చిక్కుకున్న దగ్గర వరకు శిథిలాలని క్లియర్ చేశారు నవంబర్ ఇరవై ఈ ర్యాట్ మైనర్స్ చేసిన డ్రిల్లింగ్ తో రెస్క్యూవర్స్ పైప్స్ ని సెట్ చేసి ఫైనల్ గా నవంబర్ ఇరవై నైట్ ఏడు గంటల యాభై ఆరు మిషాలకి చిక్కుకుపోయిన వర్కర్స్ లో ఫస్ట్ వర్కర్ ని బయటికి సేఫ్ గా ఆ పైప్స్ ద్వారా తీసుకుని వచ్చారు ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళని కూడా ఆ పైప్స్ ద్వారా బయటకు తీసుకుని వచ్చారు సో ఇది ఓవరాల్ గా ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ యొక్క టైమ్ లైన్ ఇప్పుడు దీంట్లో రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ని చూద్దాం గైస్ వీడియో కండి చేసే ముందు మీ ఫ్రీ టైమ్ లో గేమ్స్ ఆడుతూ రియల్ క్యాష్ గెలుచుకోవడానికి మీకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ గురించి చెప్తాను దీంట్లో ఏవియాటర్ క్రాష్ ఎక్స్ జెటెక్స్ లాంటి థ్రిల్లింగ్ గేమ్స్ ఉంటాయి దీని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వచ్చేసి ఆండ్రూ రెసిల్ అనమాట దీనికి ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ కూడా ఉంది ఫైవ్ మిలియన్ కి పైగా యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారు డైలీ రియల్ క్యాష్ గెలుచుకుంటున్నారు దీంట్లో డిపాజిట్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి అండ్ మీ విన్నింగ్స్ ని కూడా ఈజీగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు చాలా బోనస్ లు ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో సైన్ అప్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు సైన్ అప్ అవ్వచ్చు మీ ఫస్ట్ డిపాజిట్ మీద బోనస్ తో పాటు టూ ఫిఫ్టీ ఫ్రీ స్పిన్స్ కూడా వస్తాయి గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం ఈవెన్ బిట్ కాయిన్ లాంటి అన్ని పేమెంట్ మెథడ్స్ ని వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నా పర్సనల్ ప్రోమో కోడ్ ఇస్తే మీకు స్పెషల్ బోనస్ కూడా వస్తుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ ఎంత పిన్ చేసిన కామెంట్స్ లో ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే సైన్ అప్ అవ్వండి దీనికి కొంచెం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆడదు ప్లే రెస్పాన్సిబిలిటీ నౌ గెట్ బ్యాక్ టు ది వీడియో ఫస్ట్ వన్ అసలు ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అది తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం చార్ ధామ్ హైవే ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ గంగోత్రి యమునోత్రి ఈ నాలుగు హిందూ పుణ్యక్షేత్రాలు ఈ హోలీ ప్లేసెస్ ని ప్రతి సంవత్సరం లక్షల మంది భక్తులు సందర్శిస్తూ ఉంటారు ఈ నాలుగు హోలీ ప్లేసెస్ ని కలుపుతూ ప్లాన్ చేసిన ప్రాజెక్టే ఈ చార్ ధామ్ ఆల్ వెదర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట దీని బడ్జెట్ వచ్చేసి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ అండర్ లో నేషనల్ హైవేస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు సో పూర్తిగా ఇది గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఒక రకంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రావెలింగ్ కి చాలా బెనిఫిట్ అవడంతో పాటు టూరిజం ని కూడా బూస్ట్ చేసి ఎకానమీకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ హైవే కంప్లీట్ అయితే చాలా వరకు యాక్సిడెంట్స్ తగ్గిపోతాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చైనాని ఇండియా లోపలికి రానివ్వకుండా ఉండటంలో ఇండియన్ ఆర్మీకి ఈ హైవే బాగా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఈ టన్నెల్ ని కడుతున్న ప్లేస్ చాలా సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఒకటే చెప్తున్నారు మీరు కడుతుంది ఎక్కువ సెన్సిటివ్ హిమాలయన్ రేంజ్ లో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయని వాళ్ళు చెప్పినట్లే జరిగింది ఇంత సెన్సిటివ్ ప్లేస్ లో బ్లాస్ట్లు చేయటం డ్రిల్లింగ్ చేయటం అనేది ఎప్పటికైనా డేంజరే అంతేకాదు ఈ ప్లేస్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా లో రేంజ్ భూకంపాలు రావడం తో పాటు వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా
ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో ముందే ఎస్కేప్ టన్నెల్స్ ని కూడా ప్లాన్ చేస్తారు మరి ఇక్కడ అలాంటివి ఏవి కనిపించలేదు ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద అఫీషియల్ రిపోర్ట్ అనేది ఇంకా రాలేదు ఆ రిపోర్ట్ కానీ ఉన్నది ఉన్నట్టు బయటకు వస్తే చేసిన తప్పులు పక్కన పెట్టిన ప్రోటోకాల్స్ అన్ని బయటపడతాయి ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి రైజ్ అయ్యే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు వర్కర్స్ ని కాపాడటానికి పదిహేడు రోజులు పట్టింది ఎందుకని ముందే ర్యాట్ మైనింగ్ టెక్నిక్ ని వాడలేదు ఎంత లేట్ ఎందుకు అయిందనే దానికి వెనక పెద్ద మిస్టరీ ఏం లేదు ఈ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ ని అమెరికన్ ఆగర్ మిషన్స్ అని ఏదో స్టైల్ గా అంటున్నారు కానీ ఇవి కూడా నార్మల్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ వాటికి ఒక రొటేటింగ్ వర్టికల్ మెటల్ రాడ్ దానిపైన పైపు ఉంటుంది ఆ రాడ్ కి బ్లేడ్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి దీనినే బోరింగ్ మిషన్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు అయితే అక్కడ ఉన్న శిథిలాలు యాభై ఏడు మీటర్ల వరకు ఉండటం వల్ల ఆ శిథిలాలని క్లియర్ చేసే పనిలో ఈ ఆగర్ మిషన్స్ కి ఉన్న బ్లేడ్స్ డామేజ్ అవుతూ వచ్చాయి అప్పటికే ఈ మిషన్స్ దాదాపు నలభై ఎనిమిది మీటర్స్ వరకు డ్రిల్ చేశాయి అంటే రెస్క్యూర్స్ యూజ్ చేసిన హారిజాంటల్ డ్రిల్లింగ్ పద్ధతి వర్కౌట్ అయింది హారిజాంటల్ డ్రిల్లింగ్ అంటే ఏం లేదు శిథిలాలని హారిజాంటల్ గా డ్రిల్ చేస్తారు అనమాట హారిజాంటల్ డ్రిల్లింగ్ తో దాదాపు నలభై ఎనిమిది మీటర్స్ డ్రిల్ చేశాక ఆగర్ మిషన్స్ తో డ్రిల్లింగ్ కష్టంగా మారిపోయింది అప్పటికే బాగా లేట్ అవడంతో ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ చేయటం బెస్ట్ అని డిసైడ్ అయ్యారు మరి ముందు నుంచి ఈ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ చేసి వర్కర్స్ ని సేవ్ చేయొచ్చుగా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఆ డౌట్ తీరాలంటే అసలు ఈ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ర్యాట్ మైనింగ్ అనేది డ్రిల్లింగ్ లో ఒక టైప్ అనమాట ఈ టైప్ లో ఒక ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో అంటే జస్ట్ ఒక మనిషి పట్టే అంతలో హోల్ ని తీసి లోపలికి డ్రిల్ చేస్తారు అనమాట అది కూడా మెషిన్ సేవి లేకుండా వీళ్ళు సైడ్ కటింగ్ బాక్స్ కటింగ్ అనే టెక్నిక్స్ తో చిన్న హోల్స్ ని లోపలికి తవ్వుకుంటూ వెళ్తారు జస్ట్ లైక్ మన ఎలుకలు ఇంటి దగ్గర రంధ్రాలు చేస్తాయి కదా సేమ్ అలాగే అనమాట అందుకే ఈ టెక్నిక్ ని ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ అని వీళ్ళని ర్యాట్ మైనర్స్ అని అంటూ ఉంటారు కానీ ఈ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ ని రెండు వేల పద్నాలుగు లో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ బ్యాన్ చేసింది అనమాట ఈ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ ని కోల్ మైనింగ్ కోసం వాడేవాళ్ళు కానీ ఇలా మైనింగ్ చేయటం వల్ల చాలా డేంజరస్ వచ్చేవి ఎటువంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకుండా కోల్ డిగ్గింగ్ కోసం వెళ్ళిన చాలా మంది ర్యాట్ మైనర్స్ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఈ టెక్నిక్ వల్ల కేవలం మైనర్స్ కే కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా డేంజర్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మైనింగ్ వల్ల రివర్స్ ఎసిడిఫై అవ్వటం ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ అవ్వటం డిఫారెస్టేషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉండటం వల్ల గవర్నమెంట్ ఈ టెక్నిక్ ని బ్యాన్ చేసింది సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ ర్యాట్ మైనింగ్ అనేది ఇల్లీగల్ కానీ టన్నెల్ లో చిక్కుకుపోయిన వర్కర్స్ ని కాపాడటం కోసం వేరే దారి లేక ఈ ర్యాట్ మైనర్స్ ని పిలిపించారు వీళ్ళు తమ మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ ర్యాట్ మైనింగ్ చేసి వర్కర్స్ ని రక్షించారు ఆర్నాల్డ్ డిక్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇలాంటి ఒక రెస్క్యూ ని తను ఎప్పటి వరకు చూడలేదంట నిజంగా ఈ రెస్క్యూ అనేది ఒక మిరాకిల్ ఎందుకంటే పదిహేడు రోజుల తర్వాత నలభై ఒక్క మందిలో ప్రతి ఒక్కరిని సేవ్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇక్కడ తప్పు ఎలా జరిగింది ఎవరు కారణం అనేది పక్కన పెడితే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ లో ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ శక్తికి మించి కష్టపడింది ముఖ్యంగా నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అస్సాం ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అండ్ ఫైనల్ గా పన్నెండు మంది ర్యాట్ మైనింగ్ టీమ్ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు చార్ ధామ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఆ ప్రాజెక్ట్ లో భాగమైన ఈ హైవే టన్నెల్ ని ఆపేయడం కష్టం ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఆర్కిటెక్చర్ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అయితే దాంట్లో ఆరు వందల ఒక కిలోమీటర్స్ ఈ సంవత్సరం జులైలోనే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో గవర్నమెంట్ ఇంకా ముందు నుంచి అయినా సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ లో కాస్త జాగ్రత్తగా ప్రోటోకాల్స్ అన్ని కవర్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కొనసాగిస్తే ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్ ఈ రెస్క్యూ మిషన్ గురించి మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ తెలిసాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఈ వీడియో మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరి ఎన్నో చూడాలనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి ఇంకో మంచి సోటితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం తరచు సెలవు బ